ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ருசி பசி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு மாம்பழத்தில் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் வந்து இப்போ மூணு மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் கேஷ்யூஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் அதே போல் சாஃப்டாக இருக்க டேட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இப்போ ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மாம்பழத்தை வந்து தோல் சீவி கட் வச்சுருக்கோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்மால் க்யூப்பாக வந்து கட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அரைக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக நமக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அரைக்கும் போது ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் அது அதனால தான் நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து வந்த எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்த மரத்துலேருந்து பறித்தது தான் அது காயாக பறிச்சிட்டு பழுக்க வச்சா இந்த மாதிரி இது வரும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே போல் சாஃப்ட்டு டேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் அரைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ்யூஸை வந்து குறை குறைன்னு அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டாச்சு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அப்புறம் டேட்ஸ் பாருங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டோடனே இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த டேட்ஸ் வந்து நம்ம கொட்டையெல்லாம் உள்ளே இருக்க சீட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைங்க இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் அது இதுன்னெலாம் போட்டு செய்வாங்க நாங்கள் ஹெல்த்தியாக குழந்தைங்களும் சாப்பிடணும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுன்றதுனால முக்கியமான இந்த ஹெல்த்தியான மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஐஸ்கிரீம் செஞ்சுருக்கோம் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் பேஸ் மாதிரி அரைச்சாச்சு இப்போவே உங்களுக்கு அந்த டேட்ஸோட கலர் வந்து கொஞ்சம் அதில் இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஒயிட்டை விட இப்போ வந்து வேறு ஒரு கலர் கிடச்சிருக்கு இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த க்யூப் க்யூபாக கட் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மாம்பழத்தை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஓட விடுங்க மாம்பழத்தை அது நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப நல்லா வந்தால் தான் நைஸாக வந்தால் தான் வந்து நமக்கு அந்த ஐஸ்கிரீமோட இது கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஆஃப் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஓட விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் செகண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆட் அதை அரைங்க அந்த மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் இப்போ நம்ம மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்க அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே நீங்கள் அரைச்சிருக்கீங்களே அதிலே போட்டு தான் நம்ம அரைக்கணும் தனித்தனியாக அரைக்காதீங்க அப்போ தான் அது எல்லாமே வந்து ஒன்றா மிங்கல் ஆகிட்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு வரும் ஸோ நம்ம தனித்தனியாக அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சா அது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அரைச்சிடலாம் நம்ம அரைச்சி நான் ரொம்ப நேரம் அரைக்கணும் இது ஆக்சுவலாக இந்த இந்த பதம் வரணும்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் ஓட விடணும் அப்போ தான் அந்த டேட்ஸ் வந்து நல்லாவே அரையும் அதில் இல்லைன்னா அதில் ஒரு மாதிரி லேயர் ஷீட் லேயர் மாதிரி ஒரு மாதிரி வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் ஓட விட்டால் தான் அது இந்த ஸ்டேஜ் வரும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிக்சியை ஓட விட்டு அரைங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எந்த பவுலில் போட போகிறோமோ அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இதை இந்த கலர் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாம்பழத்தோட ஃப்ளேவர் அதில் நல்லாவே கலர் அதில் நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள் இப்போ எந்த பவுலில் போட போகிறோமோ அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஈக்குவலாக லெவல் பண்ணி விட்டுடுங்க லெவல் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் அந்த அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடும் இப்போது நம்ம இது ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மார்னிங் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட் தான் இதை செஞ்சுருக்கேன் இப்போ மார்னிங் நான் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அந்த மேலே அந்த டேட்ஸோடலாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் லைட்டாக தெரியுது கிட்டே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் மார்னிங் இதை எடுத்திருக்கேன் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீசரில் இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நிறைய குட்டிஸ் இருக்கிறதுனால என்னால் நைட்டில் தான் எதுவுமே செய்ய முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த நார்மல் அந்த ஐஸ் க்யூப் எடுக்கிறத மாதிரியே நமக்கு வரும் அதை எடுத்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்கவும் சரி பார்க்குறதும் நல்லாயிருக்கும் சாப்ப
பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்